ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും രണ്ടാമത്തെ നോമ്പിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പോളയുമായിട്ടാണ് ഇഫ്താർ ടൈമിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബ്രെഡ് പോളയാണല്ലോ അതിന് ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് പോളയിലേക്കുള്ള ഒരു മിക്സാണിത് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം പിസ്ത ഈത്തപ്പഴം എന്നിവ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്രെഡൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ ജാറിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിങ് എളുപ്പമാക്കാനായിട്ടാണ് വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തത് ചേർക്കാനുള്ളത് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ് ഒരു വിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാനിൽ നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സൈഡിലൊക്കെ പാനിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ചൂടായതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ മീതയായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് തേങ്ങാ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രീ ഹീറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ചട്ടി എടുത്തിട്ട് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ലിഡ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇഫ്താർ ടൈമിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും